Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 9. testimizin çözümünü yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Konumuz cebirsel ifadeler. 5n eksi 2 cebirsel ifadesinin n eşittir 20 için değeri kaçtır? Çocuklar bakın 5n demek 5 çarpı n demektir. Eksi 2. Burada n eşittir 20 dediği için n yerine 20 yazacağız. 5 çarpı 20 eksi 2'nin sonucunu bulacağız. 5 çarpı 20 100 olur. 100'den 2'yi çıkarırsak da 98 olarak bulunur. Cevabımız da B seçeneği olur. Evet ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde verilen cebirsel ifadeler benzer terimler değildir? Şimdi çocuklar biz verilen cebirsel ifadelerde Bilinmeyenlere bakacağız benzer mi değil mi diye. Değişken diyoruz bunlar aynı zamanda. Bakın ilk ifademizde 3x, y, 4x, y var. Burada bilinmeyenler x, y'dir. x, y, x, y'ye benzediği için bunlar benzer terimlerdir. Aynıdır x, y, x, y. B seçeneğine bakalım. 9a ile 3a. Yine burada değişkenimiz a'dır. İkisinde de a olduğu için benzer terimdir. C seçeneğinde 3x, 2x de x'ler Aynı olduğu için benzer terimlerdir. D seçeneğinde benzer terimler değildirler. Çünkü burada 7y demiş y bilinmeyeni var. Ancak burada 7 demiş bunun bilinmeyeni yok. Bunlar birbirine benzer terimler değillerdir. Bu 7y'ye y'li terim deriz. Bu 7y'ye de sabit terim deriz. Çünkü bilinmeyeni yok. Cevabımız D seçeneği olur. Üçüncü sorumuza bakalım. 3x artı 5 eşittir 8 cebirsel ifadesinin x eşittir 9 için değeri kaçtır demiş. Yine burada x eşittir 9 dediği için x yerine biz 9 yazacağız. 3x demek 3 çarpı 9 artı 5 bölü 8 eşittir. İlk önce çarpmayı yapacağız. 3 kere 9 27 artı 5. Bakın bu çarpmayı yaptım buraya yazdım 27 olarak. Bölü 8 eşittir. 27 ile 5'i topladığımızda 32 olur. 32'yi 8'e bölersek sonuç 4 çıkar. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet. Dördüncü sorumuza gelelim. Bu arada ekranı bir ayarlayalım şu şekil. Evet. Ahmet'in x tane bilyesi vardır. Tarık'ın bilyelerinin sayısı Ahmet'in bilyelerinin sayısının iki katından 7 eksiktir. Buna göre Tarık'ın bilyelerinin sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdaki hangisidir demiş. Evet. Lütfen Ahmet Tarık Ahmet'in x tane bilyesi varmış. Tarık'ın bilyelerini de bakın tarif ediyor. Ne diyor? Ahmet'in bilyelerinin sayısının yani x'in iki katından 7 eksiktir. 2 katından dediği için bu x'i 2 ile çarparsak 2 katını buluruz. 7 eksiktir dediği için 2x'den 7'yi çıkarırız. 2x eksi 7 tane bilyesi olur. Tarık'ın cevabımız da B seçeneği olur. Evet devam edelim. 5. sorumuzla. Termometre x dereceyi gösterirken sıcaklık 8 derece azalırsa termometrenin göstereceği sıcaklığı ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? E sıcaklık x dereceymiş. 8 derece azalırsa bu sıcaklıktan 8 dereceyi çıkarırız. x eksi 8 derece olur. Cevabımız da A seçeneğidir. 6. sorumuza bakalım. Zeki'nin 10 bilyesi vardır. Annesi elindeki K tane bilyeyi Zeki ile kardeşine eşit olarak paylaştırıyor. Buna göre Zeki'nin toplam bilye sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çocuklar Zeki'nin 10 tane bilyesi var. Annesi de K tane bilyeyi Zeki ile kardeşine eşit olacak şekilde paylaştırıyor. Yani Zeki'ye K'nın yarısını, kardeşine de K'nın diğer yarısını veriyor. İşte Zeki'nin aldığı bu K bölü 2'yi 10 tane bilyenin üstüne eklersek Zeki'nin 10 artı K bölü 2 tane bilyesi olur. Ya da toplama işleminde yer değiştirebiliriz. Biliyorsunuz değişme özelliği var. K bölü 2 artı 10 tane Bilgisi olur diyoruz. Cevabımız da D seçeneğidir. Evet 7. sorumuza gelelim. x y artı 2x eksi 1 eksi 3 y. Cebirsel ifadesinin sabit terimi kaçtır? Sabit terim çocuklar 
bilinmeyeni olmayan terimdir. Bakın burada 3xy'nin bilinmeyeni xy'dir. 2x'in bilinmeyeni x'dir. 3y'nin bilinmeyeni y'dir. Ancak burada 1'in bilinmeyen bir tarafı yoktur. 1, bir, 1'dir. Önündeki işaretle birlikte alıyoruz. Buradaki sabit terim eksi 1'dir diyoruz. Cevabımız da B seçeneği olur. Önündeki işaretle birlikte alıyoruz çocuklar sabit terimi. 8. sorumuza bakalım. Vedat'ın X lirası Hakan'ın ise 30 lirası vardır. Vedat parasının 3'te 2'sini Hakan ise 3'te 1'ini harcıyor. Vedat ile Hakan'ın harcadıkları toplam parayı lira cinsinden ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çocuklar bir sayının 3'te 2'si nasıl bulunur? 2 bölü 3'ü. Normalde 5. sınıfta nasıl öğrendik? O sayıyı bulmak için, 3'te 2'sini bulmak için 3'e böleriz. Sonra da 2 ile çarparız dedik. Çıkan sonucu dedik değil mi? Ama 6. sınıfta şunu diyebiliriz. Bir sayının 3'te 2'si o sayı 3'te 2 ile çarpılarak bulunur. Neden? 5'te öğrendiğimizden farklı mı bu? Hayır farklı değil. Burada yine ne yapacağız? Bu sayıyı 2 ile çarpıp 3'e böleceğiz. Ya da önce 3'e bölüp sonra çıkan sonucu 2 ile çarpacağız. Aynı şey yani. Evet. X'in 2 bölü 3 ile çarpımı nedir? Vedat'ın harcadığı paradır. Çünkü X liranın 3'te 2'sini harcamış. Peki 30 liranın 3'te 1'ini de Hakan harcamış. Şuraya Vedat yazalım. Vedat bunu harcamış. 30 liranın 3'te 1'i nasıl bulunur? 30 ile 3'te 1 çarpılarak bulunur. Bu da Hakan'ın harcadığı para. Hemen çarpalım. Bakın 30 ile 3'ü sadeleştirelim. 30'u 3'e bölelim. 1 ile çarpalım gibi. 3'ü 3'e böldüm. 1 30'u 3'e böldüm. 10. 10 çarpı 1 10. Vedat da çocuklar. Pardon Hakan da 10 TL harcamış. E bunların harcadığı paraların toplamını bulalım. X çarpı 2 bölü 3. Burada bir üzerine yapma yapalım çocuklar. X'in paydası 1'dir. Kesirlerle çarpma yapılırken paylar çarpılır, paya yazılır. 2 ile X'i çarpalım. 2X. Paydalar da çarpılır, paydaya yazılır. 1 kere 3 de 3'tür. Yani Vedat 2X bölü 3 lira harcamış. Hakan da 10 lira harcamış. Artı 10 diyoruz. Var mı seçeneklerimizde? Bakıyorum. Yok. Neden yok? Çünkü bize demiş ki bu toplamayı da yap kardeş demiş. Yani onun paydasına 1 de paydalarını eşitle 3 de genişletelim 10 bölü 1'i 2x bölü 3 artı 3 kere 10 30 3 kere 1 3 paydaları eşitledikten sonra payları topla paya yaz 2x artı 30 olarak demiş paydamız da 3 olsun demiş. İşte harcadıkları paranın toplamı budur. 2x artı 30 ifadesi de bakın A seçeneğinde vardır. Cevabımız A olur. Evet dokuzuncu sorumuza bakalım. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının iki katı Sevgi'nin yaşının dört eksiğidir. Ömer'in yaşı A olduğuna göre Sevgi'nin yaşını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çocuklar burada hemen şunu yazacağız. Pelin, Ömer, Sevgi. Sonra verilenlere göre cebirsel ifademizi yazacağız. Bakın Ömer'in yaşı A olduğuna göre. Demek ki biz Ömer'e A diyeceğiz. A yaşında başa dönelim. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının iki katı. E, Ömer'in yaşı A ise Pelin'in yaşı da 2'nin A'nın iki katıysa 2 A'dır. E, Pelin'in yaşı da 2 A olur. Sevginin yaşının 4 eksiğidir. Kimin yaşı Sevginin yaşının 4 eksiği? Pelin'in yaşı. Pelin'in yaşı 2 A çocuklar. Demek ki Sevgi bu 2 A'dan 4 yaş büyük. Sevginin yaşının 4 eksiğiymiş Pelin'in yaşı. O zaman Sevgi'nin yaşına da ben 2A'dan 4 yaş büyük diyebilirim. 2A artı 4 yazabilirim. Sevgi'nin yaşını sormuştu bize. 2A artı 4 olarak ifade edebiliriz. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet 11. sorumuza bakalım. Biraz küçülteceğiz sorumuzu. Ne demiş? Yukarıdaki kenar uzunlukları x ve y santimetre olan kareler verilmiştir. Bu iki karenin çevrelerinin uzunlukları toplamı santimetre cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi çocuklar karelerin çevreleri nasıl bulunur? Kenarları birbirine eşit olduğu için bu kenarları 
toplamak yerine çevresini bulurken karenin bir kenarıyla dördü çarparız. Yani bu kenarı x santimetre olan karemizin çevresi 4x santimetredir. Aynı şekilde kenarı y santimetre olan karemizin çevresi de nedir? 4y santimetredir. Bunların toplamını sormuş bize. 4y artı 3 4y artı 4x ya da 4x artı 4y diyebiliriz. A seçeneğinde var gördüğünüz gibi çevrelerin toplamını veren ifade 4x artı 4y'dir. Evet 11. sorumuza bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin cebirsel ifadesi 3 çarpı x artı 2'dir? Geldik buraya. Şimdi çocuklar burada ne var? Öncelikle şunu bir bilmeliyiz. 3 çarpı x artı 2. Bakın parantezin içerisindeki x ile 2'nin toplanma ihtimali yok. Toplanmazlar. X'i bilmiyoruz çünkü. O zaman dışarıdaki çarpmayı ne yapacağız? Dağıtacağız. 3 ile x'i çarpacağız. 3 x. 3 ile de 2'yi çarpacağız. Artı 6. Hani buna bir sayının 3 katının 6 fazlası diye sorarsa da ne yapalım? Bunun buna eşit olduğunu bilelim diye yazdım bunu. Şimdi bakalım seçeneklere. Bir sayının iki katının üç fazlası. Bir, bir sayının iki katının üç fazlası. Sayıya x dersek iki katını buluruz sonra üç ekleriz. 2x artı 3'tür. Bizim ifademize uygun bir ifade değildir. Bir sayının üç katının iki fazlası. Yine sayımıza x dersek üç katı 3x. iki fazlası da artı 2'dir. Bu da değildir. Bakın bizimki bu ya da bu çocuklar. Bir sayının 2 eksiğinin üç katı derse bir sayıdan 2'yi çıkarırız. Sonra 3 ile çarparız. Eksiğinin dedi çünkü. E dolayısıyla burada artı olduğu için C seçeneği de bizim bu cebirsel ifademize uygun bir ifade değildir. D seçeneğine bakalım. Bir sayının 2 fazlasının 3 katı. Sayımıza x der. 2 fazlasını toplayarak x artı 2 yazarsak 3 katı da bunun 3 katıdır. 3 ile çarpımıdır. Evet. Bizim cebirsel ifademize uygun bir ifade olur. Hocam burada 3 baştaydı. Soldaydı. Çocuklar 3'ün parantezin dışında çarpım durumundaysa sağda veya solda olmasına e, olmasında bir sakınca yok. Bu ifade şu şekilde de yazılabilir. Aynı şeydir. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevap olur. 12. sorumuza bakalım. En fazla 200 kilogram yük taşıyabilen bir asansöre kütlesi x artı 40, gram, 40 kilogram olan koli konulmuştur. Tamam. Buna göre bu asansöre en fazla kaç kilogramlık daha yük konulabilir? Şimdi çocuklar en fazla 200 kilogram yük taşıyor. Size deseydi ki 100 kilogram, 50 kilogram daha yük koydum. Kaç kilogram daha yük koyabilirim deseydi siz ne yapardınız? 200'den 50'yi çıkarırdınız. İşte bu şekilde kaç kilogram daha yük koyacağınızı bulurdunuz. Burada da aynı şeyi yapacağız. Yükümüzün tamamı 200 kilogram olursa Asansör taşıyabiliyormuş. En fazla 200 kilogram taşıyabiliyormuş. Biz ne kadar yükledik peki? Kaç kilogramlık koli yükledik? X artı 40 gramlık 40 kilogramlık koli yükledik. E o zaman biz 200'den X artı 40'ı çıkaracağız. Çıkarırsak eğer bu kadar daha yük koyabiliriz diyeceğiz. Nasıl çıkarıyorduk? Evet nasıl çıkarıyorduk? Çocuklar bakın. Bu 6. sınıfta 200'den x'i çıkaramayız. Şimdilik böyle anlatacağız. Ama 200'den 40'ı çıkarabiliriz. 200'den 40'ı çıkardığımızda 160 olur. Sonra da bu 160'dan bir de x'i çıkarmamız gerekir. Yani şöyle diyelim parantezin içerisindeki ifadeyi 200'den çıkarmak için ayrı ayrı çıkaracağız. 200'den 40 çıkar 160 kalır. Sonra 200'den de x çıkacak. E peki 200'den 40 çıkınca 160 kaldı. 160 kalandan da tekrar x çıkacak. Diyebiliriz. 7. sınıfta bu çıkarma toplamaları öğrendiğinizde daha iyi anlayacaksınız. Cevabımız da hangi seçenek olur? A seçeneği olur. Evet. Bu sorularımızın çözümlerini de bitirdik. Bundan sonraki sorularımızın çözümlerini de kanalımızda yayınlayacağız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.